ਸਤਿ ਮੇਰਾ ਦਸਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਨ ਸਲਾਕਿਆ ਚਕਸ਼ੂਨ ਮਿਲਤਮ ਜੈਨਾ ਤਸਮੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵੀ ਨਮ ਬਾਇ ਦਿ ਕੋਸਸ ਮਸ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਕੋਰੰਗ ਨਾ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਦਿ ਸੁਪਰੀਮ ਪਿਓਰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਂਟਲ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਨਿਦਯਾ ਗਾਟ ਬਿਸ ਪ੍ਰਚਿਨ ਮਿਲਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰੰਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਲੀ ਬਤ ਚਿਜ਼ਵਚਾਇਨਾ ਚਿਸਤੇ ਵਸਵਿਸ਼ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਂਟਲ ਮੀਸ ਨਿਦਯਾ ਗਾਟ ਨਿਦਯਾ ਮੀਨਸ ਨੋ ਮਰਸੀ ਨਿਦਯਾ ਅਤਸੁਸਤੇ ਮਿਲਸਤੀ ਬਿਜਾਲਸਨੈਸਟ ਵਾਈ ਚੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗਨਾ ਤੇ ਬਿਜਾਲਸਨੈਸਟ ਵੈਨ our nimai pandit returned from gaya posle tavo kak nash nimai pandit vernulsa v novadvipu iz gaya he was always overwhelmed with feelings of separation from sri krishna on sigda prebaval состояние чувств разлуки со шри кришной alas alas krishna where are you on постоянно сокрушался разыскивая повсюду кришну ай дино дая дна тахи матур дна тако дава локшасе ридям твама лук катарам ਦੈਤ ਬ੍ਰਹਮਤੀ ਕਿਮ ਕਰੋ ਮਹਾ ਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯੂਸ ਹਾਰਟ ਵਾਸ ਆਲਵੇਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੌਫਟ ਨਾਓ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਬਿਕਮ ਹਾਰਡ ਹਾਰਟਡ ਐਂਡ ਗੋਨ ਟੂ ਮਥੁਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸਿਗਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾ ਸਰਦੇਚਨ ਸ਼ਟੋ ਪ੍ਰੋਜੈਸਲੋਸ ਤਵੋ ਪਚਮੂ ਤੇ ਬਸ ਤਾਲ ਸਰਚ ਤੇ ਕਿਮ ਜੋਸਟ ਕਿਮ ਕਾਕ ਤੇ ਮੋਕ ਅਸਤਾਇਤ ਨਾ ਸੈਲ ਪ੍ਰਾਇਟਸ ਆਫ ਮਥੁਰੋ ਵਿਦਾਊਟ ਸੀਇੰਗ ਯੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਮਲਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਵਿਲ ਆਈ ਡੂ ਨਾਓ Я пребываю в полном отчаянии. Мое сердце трепещет в разлуке с тобой. Я не знаю, что мне дальше делать, как мне жить. But the general people could not understand his ecstatic moods. Обычные люди не понимали экстатичных настроений Чайтани Махапрабху. And they criticized him even. Они даже критиковали его. So, Mahapu thought to himself, I came to this world to give the cure for material existence. But now the people they're making more offenses. Махапрабху думал, что делать? Я пришёл в этот мир вылечить людей от болезни материального существования, а сейчас они совершают ещё больше аппарат. But in Vedic society everyone bows down and gives respect to a sannyasi. So to benefit all the people, I must accept the renounced order of life. Он подумал, что принести благо всем этим людям мне придётся принять монашество, стать саньяси, потому что в ведической культуре все кланяются саньяси, все уважают монахов. So when he was considering this then he just told a few persons Он размышлял об этой идее и поделился ей всего лишь с несколькими преданными Сатимата Он обсудил это с мамой Шачи Гададар пандит Гададар пандитом Мукунда Мукундай Чандрашейкар Чандрашейкаром Нитянанда Прабху Нитянанда Прабху and all became very shocked и все были шокированы услышанно гадара пандит fainted гадара пандит просто упал в and when he came back to external consciousness и когда он пришёл в себя he said why are you doing this с какой стати ты собираешься это сделать can you get krishna prem by cutting off your seeker and giving up your brahmin thread ты думаешь ты обретёшь кришну от is that how you get prem сбрив свою шейку и отбросив браманский шнур ты думаешь это процесс достижения премы is it not true that a person staying in their home can do bhakti and attain prem разве ты ты не веришь что человек живущий дома может совершать бхакти обрести кришна прему what kind of siddhant you are trying to establish какого вида siddhant ты тут собираешься проповедовать what will happen to your mother satchimata а ты подумал что случится с мамой шачи oh the devotee's heart will be broken ты разобьешь сердца всех своих преданных когда пандит try to talk him out of it когда дар пандит вся всякими усилиями пытался отговорить махапрабху but it was too late he had decided но это решение было бесповоротным Since his return from Gaya he never really interacted with his wife Vishnu Priya but with complete dedication complete devotion she was always serving him in the background После того как он вернулся из Гаи он мало общался со своей супругой Вишну Прией но она всё равно со всей любовью заботой лаской постоянно с полной верностью служила своему господину One day Vishnu Priya came to Satchimata. Однажды Вишну Прия подошла к маме Шачи. She said today when I was going to take bath in the Ganga on the way I stubbed my toe and my foot was bleeding. This is a very inauspicious sign. И она поделилась мама Шачи своими переживаниями. Она сказала сегодня утром, когда я пошла омываться в Ганге, я уколола большой палец ноги, у меня потекла кровь. Это очень плохая примета. And when I was bathing, I lost my nose ring. That uh, I was given to me on the day of my wedding this is also very inauspicious Что ещё хуже после этого когда я омывалась вода Ганги я потеряла сережку из носа ту серьгу которую мне подарили в день свадьбы 
these all ill omens. So that day, Nimai Pandit, he did Sankirtan throughout Navadvip. The garland makers were coming and offering him garlands. A milkman came and offered him a pot of fresh milk. And even Kolovecha Shida came with a pumpkin and offered to Mahaprabhu. Mahaprabhu was thinking, I must accept what my devotee gives. So he told the devotee, take this to Satimata and with the milk and pumpkin make it look looky. There was such a joyful atmosphere in Navadip, no one could suspect that it would be their last day in Navadip with the Mahaprabhu. In the evening he came back to his home and very happily tasted the pumpkin that was given by Kolovecha Sridha. And then he went to the room of Vishnupriya. Very lovingly he took her by the hand and sat her down on the bed. And he decorated her with the garlands and sandalwood paste. And gave her tambul to chew also. And spoke many sweet words. Uh, but Vishnu Priya was suspicious, he thought, he never behaved like this with me, why is he doing this? She thought that just as an oil lamp, which is burning, when it's just about to go out, it goes and then disappears. So it burns m more brightly and then just before it disappears. So in the same way she was thinking, our relationship is perhaps like that, burning very brightly now, but it means that this is the end. That night Vishnu Priya could not sleep. She wanted to stay awake and see Nimai. But Prouda Maya came and put a hundred kilos on each eyelid and made her fall asleep. And Nimai Pandit got up and he was leaving. Gadana Pandit approached him. And look, by looking in his eyes, just by his eyes, he said, take me with you. Mahaku said, which is a, a line of the Vedas, meaning that the Absolute Truth is one without a second. Then Nimai Pandit came out of the house into the courtyard. Sachimata was having a feeling that something would happen tonight and she was standing there in the courtyard. She had no tears, she was so hot in separation, all her tears were dry. She had no external con consciousness, only a very faint movement of pran was noticeable in her breathing. Nimai Pandit, remembering how his mother had cared for him and raised him his whole life so lovingly, he gave pranam and took the dust from the feet of Sachimata. Все детство промелькнуло перед глазами меня моя пандита. Он вспомнил о том, как мама, с какой любовью она его растила, как она заботилась, как она баловала его. Он поклонился маме, коснувшись ее стоп и положив пульс ее стоп себе на голову. He said, "Oh mother, I am going 
to get the treasure of Krishna Prem. And he did parikrama to show respect four times around such a And then disappeared into the night. So from the, the, the house of Jagannath Mishra is just there, he ran and came here. And Nimai Pandit, it was the um, cold season. Mm-hmm. And he jumped into the Ganga here. And swimming, calling Krishna, Krishna, Krishna. He quickly crossed over and went to Katwa to meet with uh, Kesha Babati and receive sannyas from him. So then, when the morning came and Vishnu Priya discovered that Nimai had left, then the separation of Vishnu Priya was unprecedented. She is the most intense embodiment of love for Nimai Pandit. She was, though Mahaprabhu took sannyas, she was more renounced than him. She was weeping and Sachimata was trying to console her, but Sachimata was also weeping. They, they came here looking. But he was gone and they cried, Nidoya, Nidoya, no mercy, no mercy. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to show the whole world that in order to attain, to attain Krishna, one has to be ready to leave those that most beloved thing of this world. To sacrifice that. Now Vishnu Priya, from very early in the morning, she used to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And each time she chanted this mantra of 16 words, she took one grain of rice and washed it in her tears. And put it to one side. And she would do this from early morning until noon. And she would give the rice washed in her... She would cook that rice that was washed in her tears and then give to Sachimata to offer to her deity of Lord Narayan. Then Vishnu Priya would just take a little prasad and continue with her bhajan throughout the day, always remembering the lotus feet of her most beloved Nimai Pandit. So just as when Akrura took Krishna away from Vrindavan, all the bridge buses were thrown uh, into the ocean of separation from Sri Krishna. So in the same way, when Mahaprabhu left Navadvip, all the Navadvip buses were thrown into the ocean of separation. And not only that, but the Keshava Bharati, uh, from whom Mahaprabhu received sannyas is the incarnation of Akrura himself. So after receiving sannyas, then Mahaprabhu, he wanted to go to Vrindavan. But Nityananda Prabhu tricked him and brought him to Shantipur. And 
to the house of Adwait Acharya. We'll go there tomorrow. И затем Махапрабху оказался в доме Адвайта Ачари, который мы посетим завтра. You see, when Mahaprabhu left Navadvip, Adwait Acharya could not bear to be here, so he went to uh, Shantipur. Shiva Stakur could not tolerate to spend the night in Shiva Sangan where he did um, Sankirtan with, with Mahaprabhu the whole night. And he left and went to his uh, ancestral home in Sri Hatta. Для Адвайта Ачари было невыносимо продолжать жить в Навадвипе, в Майпуре, после того, как читать Махапрабху покинул. И он вернулся жить в доме в Шантипуре. Шривас Такур не мог даже ни одного дня, ни одной ночи провести в своем доме, потому что эти воспоминания ежедневного Киртана, которые проходили там, просто были настолько болезненными, это сводило его с ума. Это было невыносимо, он перебрался тоже жить в другое место. So when the news came that Mahapu was in Shantipur, then everyone in Navadvip became mad and they all headed there. Но когда люди, когда жители Навадвипы узнали о том, что читание Махапрабху оказался в Шантипуре, все обезумели от радости и бросились бежать туда. They were overloading the boats. Лодки были переполнены людьми. Those who couldn't get in the boats were just jumping in the Ganga. Те, кто не помещались в лодки, просто прыгали в Гангу. There were so many people trying to see him. The Ganges looked like a river of heads. Ганга стала выглядеть как просто река голов. Столько людей находились в воде, все стремились в Шантипур, чтобы увидеть читание Махапрабху. The Advaita Acharya sent devotees with a palanquin to bring Sachimata from Mayapur to Shantipur, carried on a palanquin with great honor. Advaita Acharya прислал преданных с паланкином за мамой Шачи в Майапур, чтобы они ее торжественно, почетно принесли тогда на паланкине. Everyone went there to see Mahaprabhu. Все побежали в Шантипур, чтобы увидеть читание Махапрабху. Young people ran there. Дети. Old people ran there. Старики. Even lame people who could not walk were running there. Хромые даже бежали туда. Even dogs were running there. Собаки бежали за всеми. Even blind people were going there to see him. Слепые, схватившись за кого-то, бежали туда, чтобы видеть Махапрабху. And everyone went, but only one person could not go and was left behind Vishnu Priya. Все на водви по басе пошли туда все, но кроме одной Вишну Прия, которая не имела права туда идти. There was no one to console. Кто мог ее утешить в этот момент? So we are praying at the lotus feet of Vishnu Priyadevi. Мы молимся в лотосных стоп Вишну Приедеви. That she can bless us with just one drop of her intense attachment to the service of the Sri Satchinandan Gauri. Чтобы она благословила нас хотя бы одной капелькой своей интенсивной привязанности к служению Шри Читани Махапрабху. Vaishnavas have said that when you take bath here in Nidoya Ghat. Вайшнавы говорят, что когда вы омываетесь тут в Нидойгате, when you sink under the waves of the Ganges here, then when you come up, you emerge in Kashigat in Brindavan. Если вы окунетесь в воды Ганги тут на этом месте, когда вы вынырнете, вы увидите, что вы находитесь в Кешигате. So the real meaning of this is that when you become immersed, you take a bath in the feelings of separation of the residents of Navadvip for Shaitanya Mahaprabhu, then automatically you will become a very intimate associate of Radha Krishna in Vrindavan. Истинный смысл этих слов в том, что если вы примете омовение в этих трансцендентных эмоциях разлуки на водви по басе с читанием Махапрабху, то вы осознаете Кришна Лила, вы перенесетесь в Лилы Радхи Мадавы. So Sri Chaitanya Mahaprabhu has manifested this separation lila for the benefit of the whole world. Mahaprabhu adarel ves mir etai lila razluki.